Back to the now. Back to the now. 그, yes. 과거의 어떤 순간에 나를 소환해서 그때 바로 멤버들과 대화를 나누면 된다고 합니다. 여기 예 oh. 씨가 있는데 oh. 그러니까 예를 들면 이런 거래요. 네. 15살에 지민이를 소환을 해. 네네. 그럼 지민이 15살 상태에 몰입을 해서 그때 말투와 표정, 그쵸. 눈빛까지 살려서 어, 저희가 하는 질문에 대답을 하는 거예요. 15살 때 기억나요? 15살 맞아. 지민이가 되는 거죠. 중학교 네. 2학년이에요, 15살이면. 중학교 2학년입니까? 2학년이죠. 그렇죠, 저 중학교 2학년이죠. <웃음> 자 지민 씨뭐뭐 열다섯 살뭐 기억나는 거 없어요? 지금 지금 뭐해 어디야 어디 있어? 우리 지민이 열다섯 너 열다섯 지민이 아 어, 지금 학교에서 딱 나와가지고 네. 친구들이랑 딱 걸어가고 있습니다. 너무 열다섯 살인데 너무 능글 받는 거 아니야? <웃음> <웃음> 너무 대답을 잘 어, 못하겠다 이거. 큰일 났네요, 네. 네 일단 여기 여기 보면은 어, 질문 등 상자가 여기 하나가 있어요. 이 상자에서 질문을 하나씩 뽑아볼 건데 몇 살에 나를 이렇게 소환할 건지 다들 한번 이렇게 정해 봅시다. 몇 살이 보고 싶은지 각자 추천. 제 생각에 그냥 우리 비게트 처음 입사한 연도로 맞추시죠. 아 그때요. 우리가 로... 아는 모습으로 봐야. 아 근데 저는 근데 스무 살이라. 아저다 컸을 때였어 가지고. 어... 형만 두살 하실래요? 아, 저두살 하겠습니다 그러면. 오케이. 오케이. 두 살이면 말을 못 하잖아. 두 살. 아, 등에. <웃음> 저두 살로 하시죠. 네, 저두 살로 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 저는 이제 갓 상경했던 이제 그렇죠. 18살. 저도, 저도 17살 하겠습니다. 잠준이는 상위 모의고사 0.1% 들었던 그때로 돌아가시죠. 15살 15살 하겠습니다. 15살. 전 16살 하겠습니다. 16. 16이요. 저는 전몇살 할까요? 한 8살? 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 한 명씩 이제 like 소환을 Thanos. 하면 되고요. 소환의 꼬꼬마 시절 멤버는 그때 모먼트를 잘 살려서 이제 대답을 네. 해주시면 됩니다. 네, 첫 번째로 소환할 멤버는 제가 한번 지목을 해보도록 하겠습니다. 오케이. 여러분 돌아갈 준비 되셨습니까? 아유 다 됐죠. 대답은 악으로만 합니다. 아유, 아, 아. 자, 슈가 형 한번 돌아가 봅시다. 오케이, 돌아가자. 아, 먼저 슈가. 아, 시작. 우리 슈가. 시작을 끊어보자. 행임이 해주면 딱 좋을 것 같다. 지금. 아, 형이 몇 살이? 18살. 18살. 자, 한번 뽑아볼까요? 자, 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 지금 슈가 씨 준비하고 있습니다. 질문 한번 뽑아주시죠. 돌아가세요. 18입니다. 영화 2010년이가 와... 2010년 11월 아 슈가야 친구들이랑은 무슨 얘기 제일 많이 해? 아 저는 그, 그 미래가 좀 불투명해가지고 저는 이제 그 저는 이제 그 미래 관련된 예 어, 뭐 죄송할 것까지는 아니고 저는 아, 이제 미래 미래가 좀 걱정돼가지고 아, 미래 관련된 뼈, 이야기 때 아니야. 왁스 발라가지고 예, 그 저희 그, 학교가 뼈을 <웃음> 학교가 그 옆뒷머리가 있으면 안 됐어. 옆뒷머리가 있으면 안 돼. 그러니까 위로만 쏟았구만. 학교... 그래가지고 아니 내가 내가 투물럭을 해서 갔는데 그 <웃음> 이게 이게 머리가 흔든다 해가지고 요요요 요, 요 기준대로 또 밀고 요 밀고 요 밀고 윤기 한 머리 요렇게 밀어가지고 여기만 머리가 남아 있었어. 원래 반사 탈수 있는 아니야? 머리가 그밖에 없었어. 돌격 머리였었어가지고 탈수 있는 머리가 그 올리는 것밖에 없었어. <웃음> 질문 하나 더 뽑아봅시다 여러분들. 두 개씩 뽑자 두 개씩. 자, 영기야 지금까지 살면서 나의 가장 소중한 추억이 뭐니? 18살, 18살 때면 음, 제가 그 고1 때그 서울시장배 농구대회를 나갑니다. 오, 오. 네, 그때 이제 우승을 했던 오, 오. 초반 건데? 슈팅가드 그 있습니다. 그, 저, 그 강북을 빛낸 학생들 <웃음> 자, 돌아오셔야 됩니다. 이제 돌아올게요. 아, 네, 네. 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 아, 아, 아 2011년인가? 네. 아, 눈빛이 똑같아. 아, 2011년인가 이거. 아, 저 이제 윤기 형이 한번 지목을 해봅시다. 윤기. 어... 두살 진. 두살 진으로 두살 들어갑니다. 진. 아, 이거 궁금하지 이거. 뭐 거의 말도 못 해야 되는 거 아닙니까? 올게 왔구만. 네. 자, 아, 레드 선. 자, 들어갑니다. 레드 선. 두살 눈빛. 두살 진. 두살 진이야. 두살 진. 진아, 네 인생의 좌우명이 뭐야? <웃음> 이 유치원 체패. 유치원이요. 유치원. 와, 저 이거 살짝 못 하겠습니다. 저도 쉽지 않네 이거. 이게 질문이야. 예, 그렇죠. 네. 이게 질문이야. 한 거야? 뭐 크게 궁금하지 않았어요. 오케이. 들어옵시다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 지목해 주세요. 자, 빠르게 빠르게 갑시다. 네. 다음 멤버. 자, 정우 씨. 예. 열다섯 살그 사슴 눈망울로 돌아갈 준비가 되어 네, 있어요? 갑니다. 하나, 둘, 둘 셋. 셋. <웃음> 
아, 우리 두곡이었어 니에요? 네. 이렇게 해야지 네. 뭐. 자 질문 아, 들어갑니다 아, 누가 지금 너의 꿈은 뭐야? 저는 어 데뷔하는 게 꿈입니다 음. 어, 너무 자신감의 차이인데 <웃음> 자 다시 돌아올게요 목소리 팀왜 이렇게 나죠? 됐어 오케이 달라진 게 없어 다음 자신감 있어요 지목해 주시면 감사하겠습니다 어, 저는 이제 지민 씨? 네 갔다 올게요 <웃음> 자. 자체 자체 에이요 내가 안 들고 아니야 힙합 눈빛으로 가득 차야 된다고 19살 지민이 19살 지민이 그때 지민이 이렇게 걸었어 화장이 어디야? 눈빛이 힙합으로 가득 차야 된다고 돌아올게요 돌아올게요 자, 19살의 지민이에게 질문 한번 해봅시다 아, 매력 담당 지민 씨 아, 서고 싶은 꿈의 무대 있어? 서고 싶은 무대 저는 이제 나중에 이제 미래 우리 멤버들이랑 주경기장에서 아, 공연 한번 아, 할수 있으면 주경기장 그때 아, 그러지 않았는데 야 무슨 뭐, 악스만 가도 좋겠다 그치. 이런 실화 아니었나? 단독 공연 한번 해보고 싶습니다 야 네가, 네가 몰라서 그러는데 얼마 전에 제이홉이 우리 쿨 FM이라는 토크에서 대상 한번 얘기했다 에이 말해서. 그 거짓말이잖아요 그치. 그거 아, 아, 되게 혼났지 어떻게 아, 봤습니까 아, 대상 자 돌아오자 지민아 오케이 레드 썰 보이지는 거지 넥스트 자 넥스 지목했어요 우리 지민씨 아네 저는 그또 제가 또 19세로 갔다 왔으니까 친구인 또 태영이의 과거를 또 봐야죠 저 16살입니다 진짜 말안 듣게 저, 생겼었는데 저때 저때 그뱅 헤어였을 때 앞머리 네, 둘, 진짜 말안 듣게 생겼었어 <웃음> <웃음> 아 진짜 아, 비슷하다 표정 제가 밥 먹었어? 예 먹었는데요 <웃음> 먹지 마세요 <웃음> 태영아 게임해? 자. 아 게임 좋은데 <웃음> 태영아 질문할게 우리 중에 같이 떡볶이 먹, 먹으러 가고 싶은 사람은 누구야 지금? 아 떡볶이 아 근데 그 매워서 싫어한데 니 김치 뭘수 있나 김치 김치 총각 김치밖에 못 먹는데 아그 핫두이를 <웃음> 쓰는 거야 태영이 좋아하는 거뭐 있어 음식 네 잡채 좋아하는데 잡채는 같이 먹을 수 있다 누구랑 같이 먹고 싶은데 어... 저저저키큰 형이랑 먹고 싶네. 아 나랑 숙성이 비슷하지. 어. 자 돌아온다 돌아온다 돌아온다. 어. 자 이제 자 B 씨가 다음 멤버를 지목을 한번 해봅시다. 어 저는 RM 씨 한번 해보겠습니다. RM 알겠습니다. 가시죠. 남준이 몇 살이지? 열일곱 살. 열일곱 살. 돌아가자. 레드슨. 안녕하세요. 내 어? 형은 크게 안 달라져가지고 <웃음> <웃음> 그대로 컸다 이 형은 안녕하세요 남준이 열일곱 살때 내가 요즘 제일 자신 있는 걸 뭘까? 아, 진해 완전 랩이지 힙합 좋아하고요 아 그때는 그때는 이제 칠한다 아니에요? 내가 내가, 내가 짱 싫어 아니냐? 아 저는 힙합 좋아하고요 네. 음악 좋아합니다 그랩좀 들려줄 수 있나? 근데 이거 이거 있었네 이거 이산부터 <웃음> 앞구정까지 후가에도 나왔어요 후가요 나는 후가요 나 <웃음> 뭐 이런 거 같아 기억이다 돌아오세요 예 정신 차려 아, 아, 네. 바로 제이홉 한번 가봅시다 네. 바로 제이홉 한번 가봅시다 오케이 제이홉 렛츠 고 12살 12살 제이홉 스마일 호야 기억하나? 스마일 호야 스마일 호야 릴리 오래에서 공연하던 제이홉 그때 테니스가 재밌어 아니면 춤이 재밌어? 그땐 테니스죠 아, 아. 그때는 지금 너 말투 왜 그래? 너 선풀을 까먹었는데 <웃음> 아니야 아니야 어디냐 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 자, 자, back to the now. 과거의 어. 멤버들을 정말 잘 만나고 <웃음> 무사히 현재로 아찔했습니다. 아, 아 앞에서 소환을 해봤다면 아, 이번에 좀더 깊게 한번 몰입을 해보도록 하는데요. 태영 씨, 어, 저희가 뭘 하죠? 바로 inside now입니다. Inside now. 우리가 서로의 마음 안으로 들어가 이제 보는 거죠. 저희가 한마디로 soul changing을 해서 박킹 그 멤버의 마음으로 인터뷰를 오. 해볼 건데요. 우리가 함께한 세월이 10년이 넘잖아요. 그렇죠. 서로에 대해 잘 아는 만큼 몰입할 수 있겠죠, 멤버들. 아, 예. 그럼요. 하면하죠 예, 누가 어떤 멤버로 체인징이 될지는 이제 멤버 뽑기를 해야 되고요. 이제 앞에 보면 포토카드가 있습니다. 어, 여기네요. 예. 한 장씩 뒤집어가지고 나오는 멤버로 인사는 나와 하면 됩니다. 오케이, 아니요. 저거 없이 가 봐라. 오케이. 네. 그러면요. 자, 그냥 뽑읍시다 우리. 야, 몰라. 제거 뽑아주세요. 저도 하나 주십시오. 여기. 아, 이게 여기. 아, 여기. 제거 받고? 아, 예. 만약에 바꿔? 본인이 아, 예. 걸리면. 아니야, 받고. 아, 받고, 받고, 받고. 아. 
자, 자막에 질문이 뜨면 어, 내가 아니고 내가 뽑은 멤버인 상태로 대답을 하는 겁니다. 여러분들. 알겠습니다. 그러면 은 질문... 이제 호비 형 먼저 이렇게 한 명씩 쑥 들어갈까요? 제엽 네. 슛도 한번 보여주세요. 저는... 오, 너무 잘생긴 분이시네요. 나야? 네. <웃음> 뭐야? <웃음> yeah. 저는 너무 잘생긴 분이죠. 슈가. 슈가. 아, 아, 저는 더 잘생긴 분이죠. 존. 존. 존은 누구야? 근데 잘생긴 걸로 이 사람한테 뭔가 좀 싸움이 되는지 모르겠어요. 네. 자요. 아, 야, 거꾸로 듣는 거 오바지. 저는, 저는 요즘 이제, 이제 아주 포텐이 터졌죠? 저 RM. 아, 아래 아래 좋죠. 야, 저는 그 사진이 그... 굉장히 섹시하네요. 지금 <웃음> 이거 새로운 포토 카드예요, 여러분들. 저는 이제 안 해도 광고를 JK. 오케이. 자, 이제 각자 이 멤버가 돼 보는 겁니다, 여러분들. 오케이. 가시죠. 자. 내가 가장 자유롭다고 느낄 때는 나는 자전거 한강에 자전거 탈때그 네. 메이플 아세요, 메이플. 아... 저 사투리 안 써요. <웃음> 경기도 대회할 때 자유롭습니다. 자유롭습니다. 저는 뭐 음악 작업할 때 가장 자유롭습니다. 야, 너네도 자유로 자유로우려면 작업 좀 해. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 작업 좀 해. 저는 운동할 때그 자유로움을 느낍니다. 아, 그래서 운동해야지. 안녕하세요, 지민입니다. 네. <웃음> 그래서 뭐 어쩌라고? 언제 자유로우신데요? <웃음> 저 무대할 때 가장 행복함을 느낍니다. 아, 나 제이홉 텐션 어떻게 따라지? 전 역시 멤버들이랑 같이 있어야 돼. 지민이야? 네. <웃음> 자 저는... 다음 질문 하시죠. 네. 다음 질문. 행복할 때내 모습을 한 줄로 표현한다면? 역시 뭐 작업할 때 작업 좀 해. <웃음> 아이 형 윤경 작업밖에 안 하는 사람인데 야, 뭐, 무슨 <웃음> 야 무슨 뭐 나는 밥 먹고 작업만 아니야. <웃음> 뭐. 아, 전 역시 아, 게임할 때 아, 인터넷 세상에서 난 너무 자유로워요. 아, 나는 그 식물 볼때 나무와 식물 볼 때. <웃음> 안녕하세요. 오, 제이로입니다. 제가 행복할 때는 아, 우리 멤버들의 웃음을 볼 때가 제일 행복합니다. 유, 유해진 선배님 아니야? 그러니까. 안녕하세요. 비입니다. 형 젓가락 해야 돼요. 안녕하세요. 비입니다. 어, 저는 그냥 멤버들이랑 여행 갈때 가장 행복한 것 같아서 멤버들과의 여행을 한 줄로 표현하겠습니다. 저는 씻고 나서 제 거울 볼 때가 가장 자랍스다고 생각합니다. 아, 좋네요. 외출할 때 내가 반드시 챙기는 아이템은? 나는 밖에 나갈 때 작업 장비가 없음 불안해. <웃음> 작업 좀 해. 무슨 <웃음> 내가 일상생활을 하면서, 어? RM, RM은, RM은 그, 그 크로스백. 아, 아 이거 없으면 불안해, 불안해 불안해 저는 그 도토리 백 <웃음> 저는 아령 아령 안 들고 가면 되게 불안해요 <웃음> 아니 카메라 가방이지 지금 안, 안, 안 아, 여기서 안 들고 다니 <웃음> 안녕하세요 비입니다 저는 사과즙이요 <웃음> <웃음> 자 질문 가시죠 계획을 꼼꼼히 세우고 떠나는 여행이냐 네네 즉흥적인 여행을 좋아하느냐 야 이거는 멤버를 얼마나 잘 아냐 그 확인을 한 이거 확인 한번 해보자 어, 좋네요 자, 나는 이거 그 어, RM이 갔을 때 스위스와 어, 그리스를 갔을 때 굉장히 좋았거든 어, 그리스 안 어, 갔는데 아, 그 그리스 아니야 <웃음> 이, 이, 이탈리아 아니냐? 어, 이탈리아 이태리, 어, 이태리와 네. 어, 스위스를 갔을 때 네. 아, 나는 굉장히 짜여진 대로만 어... 움직였다 어디를 가고 어디를 가고 다 계획하고 갔다 어, 맞나요? 어... 아, 뭐좀 맞죠 어... 네. 적당히 안녕하세요 나는... 지민입니다 저는 지금 이 순간이 여행이라고 생각합니다 <웃음> 아니 뭘더 선호하냐고요 이런 거 없습니다 <웃음> 안녕하세요 슈가입니다 여행을 가기 전에는 뭐 준비물이나 이런 걸 되게 철저히 준비를 하고 막상 여행을 갔을 때는 또 무계획적으로 가서 준비된 거 맞아, 맞아. 가지고 어, 맞아, 맞아. 가서 여행을 떠나요 그리고 그 여행 떠나는 곳에서 밤에 작업을 합니다 <웃음> <웃음> 작업 좀해 우리가 <웃음> 작업 좀해 <웃음> 작업 좀해 <웃음> 작업 좀해 <웃음> <웃음> 어, 전 제이홉인데요 저 같은 경우는 원래 오래 돌아다니면 좀 체력이 빨리 떨어지는 편이라 어, 계획을 좀 세우고 딱, 딱 포인트 딱딱딱 딱, 딱 하고 집에 돌아와야 돼요 어 맞아 그리고 혼자 어. 빨리 자야 돼요 <웃음> 안녕하세요 제이케입니다 어, 저 제이케는 음, 그 여행이 전 그냥 돌아다녀요 <웃음> 전국이 진짜 자유롭지 <웃음> 안녕하세요 진입니다 저는 이렇게 계획을 그렇게 좋아하는 사람은 아니에요 촬영장이 뭐 부천에서 있다 그러면 부천에서 그냥 캠핑 가고 뭐 인천에 있다 그러면 그 인천에서 그 잡아서 그냥 캠핑 가고 어. 뭐 그, 그런 게 좋아요 저는. 안녕하세요 비입니다 계획을 세운 척하면서 자유로운 여행을 합니다 <웃음> 네. 
정확한데? 네. <웃음> 아니야. 뭐야, 하고, 뭐야. 하고 싶은 게 되게 많은데 네. 한 다섯 개 세우면 두 개밖에 못 해. 어, 맞아. <웃음> 아, 멤버들이 다 정확히 잘하네. 하고 싶은 네. 건 많아. <웃음> 네, 그렇습니다. 살면서 맞아, 가장 지금. 소중하다고 생각하는 자유는 어떤 것과 관련된 자유인지. 역시 표현의 자유가 있는 음악이 진정한 <웃음> 자유 아닐까? 그 정도로 미쳐 있지 않아요, 내가. 그 정도로 미쳐 있지 않아. 거의 뭐 뮤직이지 말 라이브. 이 정도면 네, 뭐 영화 찍는 거잖아. 그 정도 아니야. 네, 안녕하세요. 제우비입니다. 아미와 함께하는 이 순간이 바로 자유가 아닌가 싶습니다. 아, 진짜 정확했다. 진짜 와, 인터뷰 진짜 진짜. 정확한 내용이었어. 야, 와. 여러분 어땠어요? 그 남들이 설명해 주는 나. 어, 저는 지민이가 너무 저를 잘 알고 있네요. 어. 그럼요. 저 저는 일단 진영이 되게 잘하는 것 같아요. 진영. 아, 저 추가를 너무 잘. 알기 때문에 아, 진짜 아니 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 무슨 무슨 그 정도면 뭐 너무 깊게 빠져 있는 거 아니에요? 아, 너무 깊게 빠져 있는 거 아니에요? 좀 많이 딥하긴 하지 이 정도면은 어 근데 번외로 이런 게 있네요. 정말 진짜 영화처럼 몸이 바뀐다면 이 멤버로 이거 한번 해보고 싶다. 요거 몇 명만 아저 있어요. 아래 형이 돼서 턱걸이 스물 네개 해보고 싶어요. 저는 스물 네개 이거 캡틴 코리아야. 저는 제이홉이 돼서 진짜 웨이브 딱한 번만 해보고 싶어요. 딱 그냥 안 맞고 웨이브 한 번만 딱. 백스도 나오, 인사이드 나오까지 아 토크쇼로 정말 다.